హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి నాన్ కోచారన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ సిఎంసిలో టాపిక్ అనమాట సో అసలు ఫస్ట్ నాన్ కోచారనల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద టూ సెల్స్ విత్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సెల్స్ కాల్ నాన్ నాన్ కోచారనల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ సో ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది టూ సెల్స్ మధ్య జరుగుతుంది అది కూడా డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉండే సెల్స్ మధ్య ఇంటర్ఫరెన్స్ కానీ వస్తే దాన్నే మనము నాన్ కోచానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అని అంటామన్నమాట సో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సెల్స్ మధ్య ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ మీన్స్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆర్ నాయిస్ ఎనీథింగ్ సో సేమ్ సెల్స్ మధ్య సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెల్స్ మధ్య వస్తే అది కోచానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అవుతుంది సో డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెల్స్ మధ్య ఇంటర్ఫరెన్స్ వస్తే అది నాన్ కోచానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అవుతుంది సో ఇందులో మనకి ఫోర్ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ కోచానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ నియర్ అండ్ ఫార్ అండ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్స్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ అడ్జసెంట్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ చూద్దాం సో అడ్జసెంట్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ మీన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నేమ్లోనే ఉంది అడ్జసెంట్ అంటే సైడ్ బై సైడ్ ఉండే సెల్స్ మధ్య ఉండే ఇంటర్ఫరెన్స్ని అడ్జసెంట్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటాము ఇట్ విల్ అక్కస్ వెన్ ట్రాన్స్పోరర్ ఈస్ సైమంటేనియస్లీ షేర్డ్ బై మల్టిపుల్ క్యారియర్స్ హ్యావింగ్ క్లోజ్లీ స్పేసెడ్ సెంట్రల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో క్లోజ్లీ ఇక్కడ ఇలా ఇలా క్లోజ్గా స్పేసిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్న ఈ క్యారియర్స్ మధ్యలో మనకి ఈ మల్టిపుల్ క్యారియర్ అనేది షేర్ అయి ఉన్న సెల్స్ మధ్యన అడ్జసెంట్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది ఇందులో కూడా మనకి టూ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట వన్ ఈస్ నైబరింగ్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ సో నైబరింగ్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు సెటప్ ఛానల్స్ వల్ల ఈ నైబరింగ్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి వాయిస్ ఛానల్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి వాయిస్ ఛానల్స్ ఒకటి సెటప్ ఛానల్స్ ఒకటి సో సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సెటప్ ఛానల్స్ వల్ల ఈ నైబరింగ్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నైబరింగ్ ఛానల్స్ కాబట్టి సో అడ్జసెంట్ సో సైడ్ బై సైడ్ ఉండే ఛానల్స్ అనేవి వస్తుంటాయి సో ఇక్కడ మనము ఇది సెల్ వన్ ఇది సెల్ టూ అనుకుంటే సో ఎఫ్ వన్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇందులో ఉంది ఎఫ్ టూ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇందులో ఉంది సో మొబైల్ ట్రావెలింగ్ వచ్చేసేసి ఫ్రమ్ సి వన్ నుంచి సి టూకి మొబైల్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎఫ్ వన్ నుంచి ఎఫ్ టూకి సో ఇక్కడ ఉన్న ఒక మొబైల్ యూనిట్ అనేది ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో మనం ఏం చేయాలంటే అలకేట్ సెటప్ ఛానల్ బేస్ స్టేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇఫ్ సిగ్నల్ ఈస్ నాట్ దేర్ సో అటు సైడ్ సిగ్నల్ అనేది లేకపోయింది అంటే కాల్ అనేది డ్రాప్ అయ్యి ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది సో అలాగ మనకి ఛానల్ నైబరింగ్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది అర్థం అవుతుంది అనమాట సో అక్కర్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక మొబైల్ యూనిట్ అక్కడికి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఒక మొబైల్ యూనిట్ అనేది సెటప్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అలాగే బేస్ స్టేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో సిగ్నల్ అనేది అటు సైడ్ కానీ లేకపోయింది అంటే కాల్ అనేది డ్రాప్ అయ్యి ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ సో నెక్స్ట్ ఛానల్ ఇంటర్ఫరెన్స్లో ఏంటి అంటే సెట్ సెట్ ఆఫ్ ఛానల్ ఫర్ ఈచ్ బేస్ స్టేషన్ సో ఎవ్రీ బేస్ స్టేషన్కి మనము కొంచెం సెట్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అనేది ఇస్తాం దట్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ సో ట్వంటీ అనేది వాయిస్ ఛానల్స్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ సెటప్ ఛానల్ సో కాల్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ విత్ ఛానల్ వన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఛానల్ త్రీ ఈజ్ ఎంటీ సో ఇప్పుడు మనము ఛానల్ వన్లో కాల్ అనేది ఇనిషియేట్ చేసామనుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం ఛానల్ త్రీ అనేది ఎంటీ అయింది అనుకోండి సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఛానల్ వన్లో ఉన్న కాల్ని ఛానల్ త్రీకి షిఫ్ట్ చేయాలి సో అలా షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల ఛానల్ వన్ అనేది ఎంటీ అవుతుంది సో దట్ ఏదైనా న్యూ సిగ్నల్ వస్తే ఛానల్ వన్ని ఆక్యుపై చేయొచ్చు సో అలాగ ఖచ్చితంగా మనము షిఫ్టింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుందో అప్పుడు ఇఫ్ ద ఇఫ్ ద కా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దన్ కాల్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది సో షిఫ్టింగ్ అనేది సరిగ్గా చేయకపోతే కాల్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది సో అలాగే నెక్స్ట్ ఛానల్ పంపించేటప్పుడు జరిగే 
So next one is the adjacent channel interference can be reduced by इला omnidirectional antennas नी use शेड़ं वल्ले काक्कुन्द अलागी frequency management अलागी channel assignment वारा कुड इंटेफेरेंस अने मनंकी तग्गुतुन्दी अलागी filter characteristics नी use शेड़ं वल्ला अलागी near and far and interference नी तग्गिच्छुटं वल्ला कोड इंटेफेरेंस call issues अने वी मनंकी तग्गुताई and the second one is near end and far end interference So, near and far end, चेप्पेट अप्पुड मनमु two types चेप्ता मन्मट. One is one cell, so two cell. So, one cell उन्न अप्पुड यलाग near and far end interference जरूतुन्दी. अलागे two cells उन्न अप्पुड यला जरूतुन्दी अन्य जोप्पी मनम discuss शेश्कुन्दाम. अलागे setup channels वल्ल कुड यला interference जरूतुन्दी अन so first one is one cell. So one cell उन्न अप्पी interference यला जरूत्तुन्दी आंटे. So first we could वनम two cases तीसकुन्दाम. One is इन्दी मन एक्की base station अन्नु कुण्टे. First मनम एम चेद्धा मांटे. Distance between the base station and mobile unit is one. So इककड base station उन्दी, इककड mobile unit उन्टुन्दी. So mobile one kilometer मात्रमे गाबटी, one kilometer की इककड उन्टुन्दा then distance equals to 15 km so 15 km is the mobile unit so what is the difference near and far end low signal is effective and interference is facial so near and far end it will not receive signal so near end low and far end low signal is received so where the signal is received is some particular place So, this place and this place is the signal that is reached. So, this is the echo place, that is far end. So, far end is the signal that is reached, that is near end. This is the front end, that is near end. So, here we have the signal that is reached. So, in this middle part, the signal that is reached. And second one is two cells of air. सिस्टम सो टू सेल्स उन्ने ऐला जरूरत है ना ठीक सो इकड़ो के सेल उन्ने इकड़ो के सेल उन्ने अपने आधे मोबाइल यूनिट आने दी इट विल मूव फ्रॉम ए टू डी सो ए निंच डी के मूव आउट तो ना पड़ो सी रेंडो बेस स्टेशन से चाला दग्गर का उन्ना ही काबटी सो नियरर काबटी सो कॉल आने दी ड्रॉप आउट मन इपड़ वच्छेसी interference due to setup channel so setup channel से एंटी अंटे मनमु setup channels ने एंदुक यूज शेसामु अंटे call initialization कोसम यूज शेसामन मड़ so मने की two types of setup channels उन्टे one is for forward setup channel and another one is for reverse setup channel so एपड़ आयत्ती इकन नींच इकड़ की first मन mobile unit नींच signal अने base station पम्पीसम so, the base station will allocate a channel for mobile. So, this mobile goes to a channel and this base station will allocate. So, this setup channel will have a problem or else some noise add in and we will have interference. And the third one is interference between the systems. So, the system has interference. So, usually here we use the urban areas to use self-splitting concept. So first मना ये topic नहीं first one city लो चुदा माला के adjacent cities लो ऐला जरूरत है ओके single city लो ऐला जरूरत है दान जब पे चुदा so इधान तो ओके single city आन कुंडे cell splitting concept आन टे एंटी ओके single cell नहीं multiple का split जैसा मान मारा so इकड़ा ये multiple का four four parts है ना मना split जैसा मु one is f one f two f three and f four so four अने स्प्लिट चेस हमारे वाले एक अच्छा रहने मामले सेल स्प्लिटिंग आंटे इंटेंडे वर्जिनल सेल आने दी इट विल स्प्लिट इनटू फोर सेल्स वर्जिनल सेल लो फोर सेल्स का स्प्लिट आउट होता है ना अलग है मोर चैनल्स आने वी इंक्रीज आउट हो उन्टा ही सो मोर नंबर ऑफ हैंड ऑफ्स आने वी आकर आउट हो उन्टा ही स adjacent and near are different cells so now we have to do this so here we have to do the pump and the signal so adjacent is more than more handoffs so we have to do the interference so we have to do the interference the distance between base stations are very much nearer so this base station is a distance it will produce cross talks 
సో బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ అనేది వస్తుంది అనమాట క్రాస్ టాక్ అంటే నాయిస్ అనమాట సో ఈ క్రాస్ టాక్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే బై లొకేటింగ్ ఆల్ ద సెల్స్ ఇన్ టూ సిస్టమ్స్ టుగెదర్ సో అన్ని సెల్ సైట్స్ని టుగెదర్గా టూ సిస్టమ్స్లో ఉన్న సెల్ సైట్ని ఒకే దగ్గర లొకేట్ చేయడం వల్ల తగ్గుతుంది అలాగే అవాయిడ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద అడ్జసెంట్ ఛానల్స్ ఎట్ ఈచ్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఆఫ్ ల న్యూలీ అలొకేటెడ్ వాయిస్ ఛానల్స్ బిట్వీన్ టూ సిస్టమ్స్ అలాగే మనము అడ్జసెంట్ ఛానల్ యూసేజ్ కూడా తగ్గించాలన్నమాట లైక్ ఈచ్ ఇంటర్ఫరెన్స్లో అడ్జసెంట్ ఛానల్ యొక్క యూసేజ్ అనేది తగ్గించాలి సో దట్ సో అప్పుడు కూడా మనకి క్రాస్ టాక్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్జసెంట్ సిటీస్ సో ఆల్రెడీ ఒక సిటీ ఉంది ఇక్కడ అలాగే ఇంకో సిటీ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఒక సిటీలో క్యాంటీన్ అనేది ఉంది అనుకుంటే ఇంకో సిటీలో ఇంక క్యాంటీన్ ఉంది అనుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకి సీ సిజిఎస్ఏ అనేది ఉంది సో దట్ ఈ సెల్యులర్ జియోగ్రాఫిక్ సర్వీస్ ఏరియా అనేది ఉంటుంది రెండింటి మధ్య సో ప్రాక్టికల్గా మనకి ఏంటంటే ఒక సింగిల్ యాంటీనా ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి సో హెన్స్ బై సెల్ఫ్ స్ప్లిటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని మల్టిపుల్ యాంటీనాస్ అనేది ఇలా ప్లే ప్లేస్ చేసుకుంటామన్నమాట సో అప్పుడు సో ఎప్పుడైతే అలా మల్టిపుల్గా ప్రీవియస్ పేజ్లో మనం ఎట్లా ఎప్పుడైతే అలాగే సిటీ వన్లో సిటీ టూలో మల్టిపుల్ యాంటీనాస్ చూస్తామో ఇఫ్ మొబైల్ యూనిట్ అనేది సిటీ వన్ నుంచి సిటీ టూకి వెళ్ళాలి అంటే దే విల్ బీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ఆఫ్స్ ప్రజెంట్ సో ఎక్కువ హ్యాండ్ ఆఫ్స్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఇన్ ద లెస్ టైమ్ సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ కాజ్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ సో మనకి వెంట వెంటనే క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ఏరియాస్లో మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి సో మనకి నియర్గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇంటర్ఫెరెన్స్ నాయిస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో అలాగా ఇక్కడ ఇంటర్ఫెరెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎట్ ద అడ్జసెంట్ సిటీస్ సో అడ్జసెంట్ సిటీస్లో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేయడం వల్ల అలాగే యాంటీనా హైట్స్ని తగ్గించడం వల్ల అలాగే డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ అడ్జసెంట్ ఈ సిస్టమ్స్ మధ్య ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో ఇంటర్ఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్స్ అనేది తగ్గుతుంది ద లాస్ట్ వన్ అండ్ ఫైనల్ వన్ ఈస్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ సో లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఓవర్ వాటర్ అలాగే ఓవర్ ల్యాండ్ సో లాంగ్ డిస్టెన్స్లో కూడా మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది అక్కర అవుతుంది సో మనము ఒక బేస్ స్టేషన్ నుంచి ఒక మొబైల్ స్టేషన్కి మధ్య కమ్యూనికేట్ జరగాలి అంటే సో మధ్యలో దే విల్ బీ సమ్ వాటర్ సోర్సెస్ న్యా న్యాచురల్గా మనకి ల్యాండ్ అనేది ఉంటుంది మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అలాగే వాటర్ అనేది కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సిగ్నల్ అనేది డైరెక్ట్గా పాస్ అవ్వకుండా సో ఈ రిఫ్లెక్టెడ్గా కూడా వెళ్తుంది కాబట్టి సో డైరెక్ట్ పాత్ రిఫ్లెక్ట్ పాత్ టూ పార్ట్స్లో ఉంటాయి సో బట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇలాగ పాస్ అవుతుంటో ఈ రిఫ్లెక్ట్ వాటర్ నుంచి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది తగ్గిపోతుంది అలాగే ఫేస్ అనేది ఎయిర్ ఫేస్ నుంచి వాటర్ మీడియం ఫేస్కి వస్తుంది కాబట్టి ఫేస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో ఇలాగ రిసీవింగ్ సిగ్నల్ అనేది ఇంటర్ఫరెన్స్కి గురవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ ఓవర్ వాటర్ పాత్ సేమ్ విత్ ద ల్యాండ్ ఆల్సో సో ల్యాండ్లో కూడా మనకి ఇదే రిపీట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనము సో ఈ మొబైల్ స్టేషన్ నుంచి ఈ బేస్ స్టేషన్ నుంచి మొబైల్ స్టేషన్కి ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో సో ఇక్కడ మెనీ బిల్డింగ్స్ ఆర్ మౌంటైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే సిగ్నల్ అనేది డైఫ్రాక్ట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే డైఫ్రాక్ట్ అవుతుందో సో అప్పుడు సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ వై ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో If you like the video please like share and subscribe the channel thank you